，呃，多弄些那个干的椰枞来。哦。我刚才好像看见一人影儿，哪儿呢？有人吗？有人吗？行了，别喊了，鬼也让你吓跑，赶紧弄柴火。来来来，就堆这儿吧。啊，这拿嘛点火呀？咱，找我的。看着啊！哎呦，快别敲了！你就这点活性子，把你手脖子肋断也点不着啊！陆岩，把你手电给我。你要手电筒干嘛？能不能点着就靠它了。手电筒怎么可能点着火呢？把手电的电池卸下来，再拽出一根线来，一短路，呃，指定有火星子。手电筒就这么一个，换了晚上就用不了了。陆爷，是你的破手电重要，还是海里的兄弟重要？啊，行了，拿过来，过来吧，拿来吧，拿来吧，拿来吧，拿来吧，过来。来来，闪开，闪开，不行了。你行不行啊？这个。太深了，刚才我差点迷路了，要不是来的时候做个计划，我根本找不着回来的路啊！得，我看啊，这就一鸟不拉屎的荒地儿，别费劲了，咱们还是回海滩找他们吧。怎么样，岛上有人吗？嘛也没有啊，这压根儿就是一荒岛啊！这说不定、啊、咱是这岛上第一波人呢。哎，不对啊，呃，咱们一共多少人？这还用问吗？哦，十一个呀。哎，少了一个呀。少了一个。哎，那个开船的老兵呢？哎，开对呀、啊，咱光顾着咱自己人了，把开船老兵给忘了。不会是淹死了吧？会不会吧？是不是没跟咱游一个地儿？奇怪。船都没了，怎么回去啊？要我说就这么的，大家都给我进林子，砍木头做筏子去。哎，兄弟们，这主意好啊！进林子砍木头，做筏子。这里环境地形我们都不熟悉，还是留在岸上等待救援，免得节外生枝出危险。还有，快艇上一定有通讯设备，我带几个人游过去把它找回来。要去你自己去，大家都给我进林子，走走进林子。等等，你有什么资格命令大家？大家不能因为你的错误决定而买单。
这个岛上只能有一个人说了算。不服，咱就打一场。哎，打就打。来，商量商量，行了，行了，行行行行行，两位兄弟都是自家兄弟，千万别伤了和气。给我滚犊子！真没你说话份儿。怎么没我说话的份儿？这岛是不是我发现的？那火是不是我点的？要没有我，你们还在海里泡着呢，我怎么就不能说两句呢？牛皮快放！光知道动拳头，呃，那是流氓无赖，呃，二愣子。你什么时候见过令狐冲跟韦小宝动手？呃，你什么时候见过郭靖和乔峰查架？是真英雄真好汉，咱就别比拳头。哥，你说这几位指定打不起来，这都都不是一个小说里的人儿，领会精神。哦，行行行，你说，到底咋比？咱要比，就比谁的主意能让大伙离开这个岛，那才是真本事。呃，你们俩说句痛快话，敢不敢比？谁不比谁是狗，看谁是条狗。我同意。呃，那就这样，兄弟们，呃，愿意跟张冲进林子的，呃，站这面；愿意跟鲁岩下海的，站这面。咱们兵分两路，各显神通，怎么样？兄弟们，走，金铃子、砍木头、做摊子，走，走，走，我们走，走，走，走。哎，于哥啊，你说现在人都走了，留咱俩现在在这儿干嘛呀？他们都去忙活了，咱俩正好享享清福嘛。哎，你饿不饿？早就饿得前心贴后背了，我吃出药的心我都有了。我带你去吃顿好的。又忽悠我，这荒郊野外的哪找吃的去？靠山吃山，靠水吃水，这儿有的是。好好吃的自己送上门来了。是是是，小点声，小点声！我当下我的话，别把他吓跑！我看小心我都哆嗦，你你你快快快给他赶走，快快快走！他是个圆脑袋，指定没毒。来，赶赶赶走，赶走，快赶走啊！呀！来这儿都快俩小时了，怎么鲁源他们还不回来？也不见有船来救咱们。侦察大队会不会压根儿就不知道咱们船沉？哎，你呀、啊、就把心踏踏实实的放在肚子里。啊，部队出了这么大事儿，丢了这么多兵，急的肯定是上面。那咱俩接下来总得干点什么吧？嗯，这样。咱们吃饱了，找个地儿睡一觉，养足精神。待会儿我带你发笔小财。这这这地儿上哪发财去？啊？嗯，你就等着瞧吧。对了，哎呀妈！对了，杨哥，咱们这都找了一个多小时了，我们俩体力都不行了，咱们还是往回游吧。再坚持一下。在我印象中，应该是这片海域，这连个参照物都没有。万一咱弄错地方，这不白忙活了吗？就是、啊，你能确定吗？听我的没错，我们在分头找找。哎。哎跟上啊！哎，冲哥啊，我再也没根绳子，拿什么东西把这些树枝子扎成木筏子呀？没没绳子啊！啊，你没没没绳子，你你你就不能自己想想招啊？一天就就知道问我，问问问，问个屁问！我找人了！啊
，太好了！这回看张同文们还有嘛话说？哎，这个净水呢，能好使吗？没问题。这个叫 OC， 高温信号发射器，防水防摔防高温的。走，我们约会去吧。走。哎，春哥，我有个好主意，特别牛。赶紧说呀，兄弟们，咱把身上衣服脱了。撕成布条子，拧成麻绳，不就可以扎法子了吗？对呀，是吧？是的，不是，哎，咱衣服都脱了，光腚回队里啊？啊，你这什么破招呢？对呀，这是。哎，春哥，五爷他们回来了。哎，你们都找啥了？那法子扎的怎么样啊？哎，用不着你管这个，那是什么东西啊？我们法子没扎好，我们可是把通讯设备都找回来了啊！白明亮，赶紧发出求救信号。好嘞，张冲，比赛结束了，你输了。哎，这个，喂喂，是没电了？不可能，啊，这种信号发射器，电池容量特别大，充上一次电，用个三五十天，一点问题都没有的。咋的？不，你们赢了吗？哼，得，我们这法子也没扎成，你们找来的通讯设备也是坏的，合着半天啊，咱白忙活了。哎哎,哎，兄弟们，快醒醒！接咱们的专机来了，快快快快！他把一，使劲甩甩甩甩！彻底把咱们给放弃了。大家别着急，既然有直升飞机飞过，那就说明我们这里离陆地并不是很遥远。哪还愣着干什么呀？你赶紧想办法扎木筏啊！马明亮，你搞清楚，这扎木筏子是我们的事儿。哎，你们不是木筏也没扎好吗？就是，你有绳子吗？没有绳子，你拿什么扎木筏？不是你找的通讯设备。行了行了行了，兄弟们，呃，能不能听我说两句？呃，这山里边有的是油麻藤。呃，弄弄些来做绳子，指定结实。现在事不宜迟，咱们赶紧兵分三路，一路去挖油麻藤，呃，一路去找水源，还有一路跟着我去找点吃的。哦，对对对对对对，等等等，江小鱼，凭啥我们这么多人就听你在这发号施令啊？对呀、啊，凭啥我们都得听你的呀、啊？对呀、啊，就就。就凭你们还欠着咱的账呢！啊，对，你们肚子里都揣着呃咱的烤鱼和螃蟹，嗯，你们要是觉得我发号施令不合适，那你们就把吃进去的东西给我吐出来。还有意见没有？没有了就赶紧那个分头行动。哎呀，哎。哎，不能吃！为什么不能吃啊？这果子一看就有毒，啊！走，去前面看看。哎、哪儿呢？这边，这边有个泉眼。刚才路过的时候，没发现有泉眼。我算是代购，叔叔，好。哎，咱们这木筏都快炸好了，那戴飞他们找水怎么还不回来呀、啊？应该快了吧？等他们回来，我们就可以出发了。太好了，哎、我们马上就可以离开这个破地儿了。对，对，对，对，兄弟们啊，那个都都扎严实点啊。好，好，没事。啊，宇哥，宇哥，宇哥，宇哥，这果子能吃吗？那这个能吃，能吃。这叫莲雾。哦哦。哎，什么声音？过去看看。哦。这啥东西了
就带飞他们去这儿了。你上去。好。怎么就你自己回来了？他们人呢？就是那边叫唤，怎么回事啊？不是，你找到水呢？水在哪儿呢？我，哎，别别着急，一个一个问。呃，你先回答张冲的问题。你们四个人去找水，怎么就你一个人回来了？我们找到水源了，刚喝了两口水，就发现了一个，一个什么呀？什么什么？一个人不像人，鬼不像鬼的东西。啊！要不是我跑得快，你们都看不见我了。他们几个人都被抓走了。啊！人不像人，鬼不像鬼的，你赶紧说清楚到底什么玩意儿？就是人不像人，鬼不像鬼的东西，他动作太快，我都看不清楚。哎，你被谁找了？哎，我来了。叫谁惹谁了呀？这撞了咱们人不算，还把法子给烧了。这狗日的，想把他憋死在这儿啊？谁干的？谁？别跟个王八似的，哥，给我出来！行了行了，别喊了。他要是敢当面跟咱们较量，就不会偷偷摸摸的烧咱们法子了。哎，那有个人，站住！对，就是他。行了行了，啊，别追了，这早跑远了。戴飞，你确定刚才烧木筏的和你遇到的是同一个人吗？绝对没错，就是他，跑得比我还快，见鬼了！那他干嘛老跟咱们过不去呀、啊？我在电视上看过，说是在好多原始森林里头，有好多浑身长毛的野人，他们吃人肉。喝人血，咱不会碰上野人了吧？你这么一说，还真有点像野人了，是不是？行行行行，都都都别说了。我跟你说啊，都都跟我去抓野人去。啊，我们这么找，无疑是大海捞针。就算找到野人，又能怎样？也离不开这荒岛。现在必须要有一个人一直守在暗滩上，等待部队的救援。哎，你怎么了？我发现你怎么老跟我作对呢？因为你永远做出错误的决定。你说谁呢？说你呢？哎呀，走！哎呀哎，行了行了，你们想不想抓野人了？想不想救兄弟了？要想的话，就别窝里斗。我寻思着，这野人现在啊，呃，他在暗处，咱们在明处，他还不是一般的狡猾。呃，咱们必须得用个笨招，才能出奇制胜。笨招？哎。三个人就在这边抓的，这里，这是草深林密，最适合打埋伏。哎，兄弟们，都散开，藏起来。哎，兄弟们，有救了，有救了，有救了！怎么了？你这玩意儿修好了？我马上就可以用这个跟咱侦察大队联系上，发出求救信号了。我得找一个海拔高一点的地方。哎呀，你先先先拉倒吧，都别包着了。稍安勿躁，再埋伏一会儿。行行行行行，埋伏啥呀？这这这都躲半天了，都快让虫子咬死了，都连个影影都没看见。哎，要不然，咱们放把火，把这片林子给烧了，到时候肯定能把那个野人给逼出来。哎呀，哎，这这这招挺好啊，我看啊，就这招啊。你们可别忘记了，我们的战友还在野人手里呢。对啊。哎呀，看来，咱们光埋伏不行。咱们得安排个诱饵，把那野人给调出来。诱饵，你，谁去当诱饵去？不是，嗯，你们都看我干啥呀？啊，嗯，没事儿，你不合适，不合适。你咋知道我就不合适了？不是啊
。当幼儿需要胆子大、身手好、动作敏捷的人才能当，一般人就当不了。不是，你说的这些啊，我全都具备啊。你说，啥事儿？我看，呃，你可想清楚了啊，当幼儿挺危险的。嗯，你你要实在是害怕呢，咱们这么多兄弟呢，对对对，行行行行行行行行行，臭鱼啊，我告诉你，我阿甘长这么大就不知道什么叫害怕，你,你快说吧，啥事儿？哎，厉害厉害，那个我跟你说啊，你一会儿啊就到那个泉眼边你就倒下，剩下的事儿你就不用管了，见机行事就行了。这次能不能抓到这个野人，就全瞧你的演技。你们就瞧好了，我去了啊。一条硬汉子，这是必须小心点，慢点，慢点，小心点啊！好嘞，兄弟们，再忍忍，一会儿就见分晓了。嗯、喂喂喂，收到，请回话，收到，请回话。喂，哎，这破玩意怎么还没有信号啊？再等等，我们这就快有了。喂喂喂，收到，请回话。收到，请回话。收到，请回话。你看，你那边是嘛呀？大雾吧？雾啊，雾也太大了吧？这，咱咱们咱们等一会儿，等雾小点再等。还是假晕呐、啊！哎呀，这呼噜出来了，你想睡了？行行行行行行行行！哎，你们听，好像是马明亮的声音。不可能，他应该在海滩上才对。那就是他的声音，赶紧过去看看。走走走走，走走走走走。救命！救命啊！救救命啊！马明亮，明亮，马明亮，张小鱼，你问题错了，肯定是他的声音，不会被野人抓走了吧？不会吧？马明亮这么机警的一个人，兄弟们，坏了，咱们中计了。什么计啊？调虎离山。哎呦！埋伏，到头来被野人给埋伏了。现在局面这么被动，张小鱼，你有不可推卸的责任。凭什么啥事儿都赖我呀？我当初出主意的时候也没见你们反对啊！啊，现在出事儿了，你们就过河拆桥、卸磨杀驴、耍无赖，谁耍无赖了？要不是你出了馊主意，马木亮和阿甘会被野人抓走吗？就是呀、啊，对呀、啊。<笑>你们误会了。其实吧，呃，这是我的一个计策，还计策？啥计策呀、啊？当初我为什么选阿甘当诱饵？因为他身手好，野人抓了他，就等于给自己身边安了一个定时炸弹。哎，呃，到时候不但阿甘没事儿，马明亮呢也能被救回来。呃，我这一计策叫“不入虎穴，焉得虎子”，什么乱七八糟！哎，那水不能喝。水他们也不能喝了。我要是野人，一准往里投毒。说那邪乎劲儿的，我就不信。我尝尝。哎哎哎，你听我的，这个水真的不能喝，喝了烂肠子烂肚子。天快黑了，我们还是回海滩上吧。你们谁爱回谁回去，有种的跟我去找野人去。走，我去。阿甘，你也被抓了。马明亮，不是
，你们几个怎么也在这儿啊？都说海军陆战队是王牌部队，两栖侦察大队呢，更是王牌中的王牌。为了当蛙人，本少爷连美国大学奖学金我都给推了。可我这身军装还没穿热乎呢，就掉到这破岛上了，还被一野人给吓半死，冤死我！要说冤啊，你们谁也没我冤。我在吕布直属队待的好好的，呃，被龙队连蒙带骗的拐这儿来了，我比你们都冤。现在也不知道我娘的病治的怎么样了，哎。不管出于什么样的原因，只要我们身穿这件衣服，哪怕只有一天、一分钟、一秒钟，我们就是一个兵。只要我们还有一口气，胸膛还有一滴热血。我们就要挺住，挺住，就意味着一切。挺挺住，挺挺住。把那圈给我弄大点儿，咱们没准逮个多大的东西呢。张超，这能好使吗？反正逮狼是一逮一个准儿啊，别的玩意儿我就不知道了。听说。你是东北原始森林长大的，你还真逮过狼啊？狼算啥呀？那熊我都干躺下好几个了。那啥，你们也上树睡觉啊？啊，这树上怎么睡啊？哎，这个树上，这树上可得劲儿了。这树上，万一掉下来怎么办啊？掉不下来。我告诉你，我从小就就在上面睡，睡这老大都没掉下过。哎，那你家里人能放心吗？我义父是巡林子的，从小我就跟他天天。走六十里地啊，把那个整个林区都溜达一遍。那林子里尽是野猪啊、狼什么玩意儿的。你搁底下睡觉，那不让狼给造了。行了，别废话了，赶紧赶紧都上树，啊，赶紧上树。江小,小鱼，哎，他在发烧，如果再不喝水，恐怕连命都没有了。啊？我我去想办法弄点水。李哥，你说，咱都翻了好几个山头了，怎么水还没找着啊？兄弟，以我闯荡江湖多年的经验，翻过这座山，咱们就能找到水。你没发现这林子越走越密了吗？哎，那是什么？过来啊！小心我们伤着你。宇哥，野人听不懂人话。我屋里瓦里死你的！你顶我顶各自回家。他好像听懂了。没事吧？哎，没事儿，没事儿。哎，行了，咱们别跑了，歇会儿吧。呃，反正那个野人也没追上来。你刚才跟那个野人说的什么呀？我也不知道，我就是胡说八道的。宇哥，你太神了！你什么时候说了两把沙子呀？行走江湖，能不带点暗器吗？哦，这块石头，来装着。宇哥。你果然是个高手，哎，刚才什么玩意儿绊了我一跟头？我我看看，嗯，哎，这个等一下。回放一下十六号摄像头。
可是你啊，松开！哎呦，你不被野人抓走了吗？他长什么样？看不清啊。阿甘呢？他们应该还被关在那儿呢。我来不及救他们了，我只能先跑出来报信儿。你现在还能不能记住回去的路？没问题，我来时的路上做了记号。那个野人会在这附近吗？这会儿估计应该不在了。哎，那什么，留着啊，我们去救人去。明白。整的没整准绳，就让我们过来啊！确定关键上吧，确定啊！张冲，哎，哎，你俩在这待着啊，我去让老七查情况啊！老七，老七，王明亮，张冲，张飞，张冲，张冲，张冲，张冲，张冲，张冲。你俩是怎么回事？还是那个野人？你赶紧跑啊！别管我们了。谁？开枪！冲哥！咋是你俩呢？我怕你吃亏，故意把你引到这儿来的。啥意思？到底到底咋回事啊？这是？就一句话，咱们全都被涮了。被谁涮了？还能有谁？肯定是部队的那几个教官呗。咱们从沉船上岛到野人偷袭，这都是他们设计好的。这压根儿就是一场考验咱们野外生存的演习。你看这是什么？底下呢？你再看那是啥？摄像头，咱们在这岛上的吃喝拉撒睡，他们肯定看得一清二楚。呃，小心点儿，把他扣死了，呃，别让他两边摇，这样行吗？啊，好，妥了，妥了。哎，这玩意儿给挡上就行了。扣上了以后，咱们这片就安全了，咱们哪儿都不去，呃，就待在这儿。呃，找点吃的，呃，吃饱肚子再说。哎，这个等一下，把这台切回去。刚才没有发现这个鸟窝吗？奇怪啊，刚才还没有啊，怎么眨眼之间就冒出个鸟窝呢？快，赶紧想办法调整摄像机的角度。报告，龙大队长来了。他来干什么？他想来观摩一下咱们新兵训练的情况。龙大队，我们兽营的训练跟你侦察大队无关，没有关系吗？将来你手里的好种子、好苗子，那不都得再到我侦察大队一亩二分地啊？哎，咱可有话三张瓜。我兽营的训练和管理是独立的，你无权干涉，对吧？该干嘛干嘛去啊！我是不欢迎你。哎。你不让我看，我坐这儿看，总可以吧？你几岁了？啊？幼稚。是，我是幼稚，否则的话我不会失去帖子。人都死了，还提他干嘛？人死了，债还在。我欠他的。你欠他什么？欠他钱给他烧纸去。欠一件他没完成的事儿，刚走。这种遗憾，你有，我有。对不对？嗯，闪开！你不让我进去，我不闪。嗯，我上厕所。嗯、啊，闪开！啊，谢谢。
海滩上还有六个，林子里有蒋小鱼、张冲和展大鹏，应该快结束了。蒋小鱼他们去找水，到现在还没有回来，肯定是遇上野鱼了。我们不能再这么等下去了，得另找出路。走树林子太危险了，再说了，咱们还有病号呢。走水路，水路。对呀、啊，在原地待着多好啊，多安全啊！行行行，光吃水果能吃饱吗？出来找点肉吃。张冲都赖你，那么好的地儿你不待着，非得找什么爷们儿？哎，大龙呢？天哥，里边不会有东西吧？真有东西！别怕，他应该是个人。他果然是个人。搞定了，都在下边呢，自己点吧。吴教官，这到底怎么回事啊？是不是？是不是？什么情况？欢迎你们来到现实世界，我给你们安排这个游戏：一是想检验一下你们的野外生存能力；第二，让你们见识一下什么是真正的蛙人。我给大家介绍一下，他就是兽营的战神项羽。净会装神弄鬼的，有嘛可狂的？一个人就灭掉了我们整个新兵中队，他当然有资格狂了。不对呀、啊，排长，怎么还少了三个呢？蒋小鱼、张冲、展大鹏不在啊。跟我走，把他们都放出来。是。人呢？行走江湖，能不带点暗器？这块石头，来装着。给我一个小时。嗯、这三个小子还长着翅膀了。嘿，这小子行，连项羽都栽在他手里了。大队长，这就是您说的那个憋气天才吧？他叫蒋小鱼，他以后的日子可不好过喽
，居然连那兽营的战神都敢得罪，就等着挨练吧。哼，怎么回事？别提了，呃，这家伙把我们祸害惨了，我们费了老鼻子劲才把他抓着。呃、您看、呃、是给我们立个功啊，还是发点奖金啊？那么多废话，还不赶紧把排长绳子解开啊？排长。这是你们代理排长项羽？呃，不可能，他连人话都不会说。再说了，哪有当排长的祸害我们这些当兵？快快快快快，快起来！你叫什么名字？哎呀，真会说人话呀、啊！这误会大了。那个排排长，我。我我们真不知道您是排长，我们要知道他是排长，我们我们咋能对他下手呢？对呀、啊，那个排长，那那个您大人不计小人过，呃，宰相肚子里能撑船，你一定不会给我们一般计较的，对吧？行了，都别说废话了，快集合上船。首长好，辛苦了。首长好，啊，辛苦了。首长好，首长好，辛苦了。首长好，首长好。哎，给到我窝了。首长好。哎，辛苦了。向右看齐，向前跟，小心，立正。旅长通知，兽营新兵野外生存训练顺利结束，二十一名新兵全部到齐，请指示。辛苦了，马上带回。是。小雨到，把队伍带回。是。向右跟。下车！我宣布以下新兵中队的命令：一班长鲁岩，到；二班长张冲，到。根据来报道时候的顺序，前十名作为一班，后十名作为二班，一班在左手，二班在右手，各班带开，一班集合，二班集合。小雨，到！你一个人站在那干嘛呀？想自己成立一个班是吧？呃，我是龙队长特招来的，呃，不知道属于哪一班，分一班吧。是。哎，那个卢岩兄弟，以后还得多多关照啊。这面旗子，在寿营扛了十一年。他只认英雄，不认孬种。你们两个班，哪一个班，在月底的考核中胜出，那这面旗子就归谁。二班必胜！二班必胜！二班必胜！目标，海边。每人水中两百个俯卧撑。啊，要人命啊！少废话。跑步，走。兽营的总教官武刚，绰号五黑脸。他有一句名言总挂在嘴边：海军陆战队的兵，要做尖刀上的刀尖。有一天，我仗着胆子问他：“我能做刀把吗？”他说：“笨蛋。”
你都有，老七，立正，向右看，七，向前看，昔日科目，十公里负重越野，每个人八块砖头，我塞到背包里去。二班过来装砖，每个人多装四块。是。一边都给我听好了，背包里有空余的地方，多装五块砖。啊？拿什么？快！是。是班长，二班就是一群愣头青，咱们跟他们较啥劲啊？这是尊严的问题，你不懂。不，不是啊，这步枪、手雷、手枪加一起二十多斤，你再背十多块砖头，那得有五十斤，跟背一袋面差不多。那十公里跑下来，小命都没了，呃，还要尊严有个屁用、啊？贾小鱼，我告诉你，尊严对于士兵来说，比生命更重要。明白。我没睡醒，是不是啊？啊！没办法，给我快点儿！李哥，人家张春花五言，跑得快就算了，我带飞十四岁，也跑过马拉松全程，这你今天。是喝了兴奋剂，还是吃了大力丸？这是个秘密，二班的都跟上，快，快，你们快点儿！张小玉，我把你背包整理好了，留我，我我来给你找。李哥，哥里包里装的不是砖头，是泡沫。快点！跟你闹什么呢？这条胜利！还有一班军，都给我冲起来！快！都是无辉的吗？快一点！嗯嗯嗯。枪不枪？完毕。指示。计划进行。是。哎，这帮新兵蛋子，我少给你收拾了。集合！二班集合！快一点集合！小小鱼，集合！我不行了，快！哎，下面以班为单位，进行障碍训练，各班带走。没天理啊！那边的海滩就是敌人的前沿阵地，你们的任务就是以班为单位突破敌人的火力封锁。哪个班用时最短，拔下那面旗子，哪个班就算赢。报告，二班申请线上。凭嘛呀？按顺序是我们一班线上啊。马明亮，你不识数啊？二比一的当然是我们二班线上了。不急，就让他们先上，我们后发制人。要比，就比谁笑到最后。笑到最后，好吧，二班先上，准备橡皮艇。是，二班的都打起精神来，跟着我上。二班你上。二班这战术有问题，这么一窝蜂的往上冲，那不成活靶子了？你什么意思？我的意思是，咱们可不能一窝蜂的往上冲，呃，最好留个人在后面，呃，看看哪儿有空当，哪儿火力猛，好给大家提个醒儿、呃。反正，反反反正我我也跑不快，我留在后面给大家望风得了。蒋小鱼，你要是不想背包里放泡沫的事情被教官们发现。你就给我递个上，看看你们的怂样，都给我
一边待着去。大家听好了，上岸以后，大家跑 S 队形前进，能不能让二班出的心服口服，就在此一举了。一班，一班，一班必胜，一班必胜。这帮新兵也太不经收拾了，一波不如一波，还说今年新兵好呢。我看比巴朗他们差远了。哎，你们看那边。好像有点不大对劲儿啊！啊！一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，果然少一个。这小子也太贼了，差点把咱们蒙过去。哎，我说啥了？白扯！我告诉你，绝对白扯！嘿，还走 S 型的？打！哎，我是一班的，就你们这还抢刀锋班呢？啊，我看看那叫乌龟班得了，大壮，张小鱼，把橡皮艇扔了，能不能有点尊严，像男人一样，哪怕死也死在战场上？张小鱼，这人要脸，树要皮，你再这么着，我们班的脸全被你丢光了。哎，一班的，干脆就叫王八班得了，反正那乌龟王嘛，这是你家嘛，是不是？张小鱼。出来！哎，喂！他老猫着，浪费我这么多子弹。哎，躲在下面的小子，赶快出来！你们不开枪，我就出去。哎，哎，咱们等他出来再打。哎。我们不开枪，快出来吧！哎，得赢了！这小子太贼了！在训练中作弊，咱没作弊，呃，咱这是随机应变，充分利用装备。呃，您不是交代过，那个战斗中要胆大心细，呃，不按常理出牌。我一寻思，您说的对呀、啊，您在荒岛上就是这么收拾的我们。呃、再说了，呃，《孙子兵法》上说了，兵者诡道也。呃，孙子和您说的是一个意思。那个他老人家肯定不会说错吧？那个虽然您不是孙子，呃，但是也差不多。呃，您老人家和他呢，呃，都是战术中的高手，呃，百年不遇的大将之才。我不会和你计较，因为你马上就会被淘汰。好了，上去。二班带回吃饭，你一班留下，打造训练场，收拾器材。啊！八班长，凭什么二班可以去吃饭，一班要留下来干活？你们班蒋小鱼不是冲过火力封锁线了吗？这就算是给你们班的奖励。二班带回。是，二班到了。立正，向左转，一步走。干活！二，谁能去去？刚能去刚，我是做过的热血二郎。蒋小鱼啊，蒋小鱼，你就是我们班的毒瘤。就是，这祖宗八辈的人都让你丢完了，这往后咱们一班还怎么在人二班面前做人？你们干脆弄死我得了，反正再这么练下去，我也活不长了。他还有脾气，不要可救的东西。那个
写我事迹的报纸，就你一直没看，你有功夫看看呗。毛主席教导我们说，谦虚使人进步，骄傲使人落后。他老人家的话你都不听啊？怎么这么啰嗦？不是都跟体工大队签约了吗？你怎么跑这儿来当大头兵来了？你体工大队待遇多好啊！呃，得奖了有奖金，出了名还能上电视，那个做代言，那才叫前途光明。嗯、那个，兄弟，报纸你要是不看，我还得给我妈看。快走快走！行，那我就不打扰你了，你早点睡。你完没完了？呃，我走走走。走还挺快的，是吧？成绩取消。下一组，在这艘船上的某一个位置，有三名武装劫匪劫持了一名人质。你们的任务就是徒手把人质解救出来。给你们十秒钟的时间准备。十秒钟以后，行动开始。上船以后，蒋小鱼、翟大鹏，你们一组；马明亮和姚然一组。我自己一组，兵分三路去解救人质。大家听明白了吗？明白了。班长，那鲁延正不知战术呢。哎，我们有什么战术？听他整那些没用的话架子。咱们就一点，上船之后，不管是谁碰到这帮小子，全部都给我撂倒了。第一列，第二列，想要抓，出发！我开门，叫出来了！什么？快上！怎么还没来啊？你们俩给我让开，别耽误我救人质。救人质是我们二班的事儿，跟你没关系。我再说一遍，你们如果不让开，别怪我对你们不客气了。你少跟我废话！什么声音呀、啊？好像有人。我出去看看。哎
，这就是你们营救人质的结果，这就是你们的团队精神。马班长，按照规定，这事儿应该怎么处理？武教官之前应该都跟你们说过了，营救失败就得接受惩罚，这是我们受营的规矩。现在，出海十海里，全副武装，都给我自己邮回去。啊啊！